നല്ല മക്കൾ അച്ചടക്കത്തോടെ നടന്ന നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികളാണ് കോളേജ് ക്യാമ്പസുകളിലേക്ക് പഠിക്കാൻ ഡിഗ്രിക്കോ പി ജിക്കോ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പോയ മോളല്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോ സ്വഭാവത്തിൽ മാറ്റമുണ്ട് പെരുമാറ്റങ്ങളിൽ മാറ്റമുണ്ട് അവരുടെ ചിന്താരീതികളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ നിന്നാണിത് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലുകളുടെ അവസ്ഥകൾ എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ തന്റെ മോൾക്കൊരു സീറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കെട്ടിവെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ആ ക്യാമ്പസിന്റെ അകത്ത് സാംസ്കാരികമായ അവിടുത്തെ ചുറ്റുപാടുകൾ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് ചെന്ന് നോക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ മാസാമാസം കൃത്യമായി അവരുടെ എത്രയാണോ ഫീസ് അതങ്ങ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയല്ലാതെ തന്റെ മക്കളെ സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വ ബോധമില്ലാത്ത രക്ഷിതാക്കൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ മക്കൾ മക്കൾ വ്യഭിചാരത്തിലേക്കും അതുപോലെ പരപുരുഷ ബന്ധങ്ങളിലേക്കും അവർ നീങ്ങുന്നതിന്റെ മുഖ്യമായ കാരണങ്ങൾ അവർ ചെന്നെത്തപ്പെടുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ അവർ ടൂർ പോകുന്നത് സ്റ്റഡി ടൂർ എന്ന പേരിൽ പോകുന്നത് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും പ്രായപൂർത്തിയായവർ മിങ്കിൾ ചെയ്ത് ഒരുമിച്ചൊരു ബസ്സിൽ ഒരു ഡോമിറ്ററിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഡ്ജിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ താമസമുണ്ടായി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് റബ്ബേ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പോയ മോളല്ലല്ലോ റബ്ബേ ഇവള് ഇവൾക്ക് എന്ത് പറ്റി എത്ര നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു അള്ളാഹുന് ഭയപ്പെടുന്ന മോൾക്ക് എന്തേ പറ്റിയത് എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മുടെ കലാലയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലുകളിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടാൻ എത്രയോ തിന്മകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കാൻ കഴിയുമോ ഇത് കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കാൻ കഴിയുമോ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കണ്ടില്ലെന്ന് വെക്കാൻ കഴിയോ വ്യഭിചാരം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുങ്ങുകയാണ് ഹബീബായിന് മിതങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പെണ്ണ് വന്ന് ബയാത്ത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങയോട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്യുന്നു നബിയെ അങ്ങയോട് ബയാത്ത് ചെയ്യുന്നു നബിയെ ഹബീബിനോട് ബയാത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു പെണ്ണ് പോലും ഒരന്യ പെണ്ണും ഹബീബിന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം സാന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ് സാന്ദർഭികമായി പറയുകയാണ് ഹബീബിനോട് ബയാത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സുഹാബിമാർ ഹബീബായി വിധങ്ങൾ അമലുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സുഹാബിമാർക്ക് സുഹാബിമാർ അത് ചോദിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ എന്നാൽ ഒരു തൊരീക്കത്തിന്റെ ഷെയ്ഖ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും എത്ര വലിയ ഷെയ്ഖ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അന്യ പെണ്ണിനെ കാണാനോ അന്യ പെണ്ണിന് കൈ കൊടുക്കാനോ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നിരന്തരം എനിക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറയാനോ അള്ളാഹുന് ഭയപ്പെടുന്ന സത്യസന്ധന്മാർക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഓർക്കണം ഹബീബിനോട് ബയാത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഹബീബിനെ അങ്ങയുടെ കൈ നീട്ടി തരൂ നബിയെ ഞങ്ങൾ കൈ വെച്ച് ബയാത്ത് ചെയ്യാം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൈ കൊടുക്കുകയില്ല അന്യ പെണ്ണുങ്ങളെ ഞാൻ തൊടുകയില്ല ഞാൻ നൂറാളുകളോട് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളിൽ ഒരാളോട് ചെയ്യുന്ന ബയാത്ത് പോലെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരോടും ഞാൻ വാക്കാലയാണ് ബയാത്തെടുക്കുന്നത് അന്യ പെണ്ണ് സ്വന്തം ഷെയ്ഖ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ചെന്ന് കാണാനോ അവരെ തൊടാനോ അവർക്ക് വിളിക്കാനോ അവർക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് സുഖവിവരം അന്വേഷിക്കാനോ എൽമിന്റെ മസലകൾ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു പെണ്ണിന് ചോദിക്കാനോ അറിയാനോ ഉള്ളത് അതിന്റെ അർഹരായ ആളുകളോട് അതിന്റെ മിനിമം വാക്കുകളിലുള്ള സംസാരങ്ങളല്ലാതെ അള്ളാഹു അന്യിടപെടലുകൾ അള്ളാഹു താൻ അനുവദിച്ചിട്ടില്ല റസൂലുള്ളാഹിതങ്ങൾ ഹബീബായുധങ്ങൾ ഭയത്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ് അവരെ പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കരുത് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് ഷിർക്ക് ചെയ്യരുത് ഷിർക്ക് വെച്ച് പുലർത്തരുത് ബഹുദൈവ ആരാധന വെച്ച് പുലർത്തരുത് പിന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മോഷണം ചെയ്യരുത് പിന്നെ പറഞ്ഞു വ്യഭിചരിക്കരുത് ആ മഹതി ചോദിച്ചു അടിമപ്പെണ്ണല്ലാത്ത പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ വ്യഭിചരിക്കോ നബിയെ സുഹാബിയത്തായ പെണ്ണിന്റെ സംശയം അടിമകളല്ലേ നബി അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സ്വതന്ത്രങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് വ്യഭിചാരം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ നബിയെ അതൊക്കെ ഭയത്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ സ്വതന്ത്രയായ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമോ എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ ചോദിച്ച ഒരു കാലം ഹൈറുൽ കുറൂനിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നാൽ ഏതൊരു നാൾ കഴിയും തോറും നമ്മുടെ ഇന്നലത്തേതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ ഇന്ന് മോശമാണെന്ന് ഹബീബുനാ റസൂലുള്ള 